。接下来我们要来介绍三个特殊甲，称为有相甲、象限甲以及同界甲。好，首先我们先来定义甲。好，角 A O B 指的就是在平面上呢，我们将射线 O A 绕着 O 点旋转。到射线 OB 所形成的角就叫做角 AOB， 而其中这个 OA 射线我们把它称为角的始边，而 OB 射线就称为角的中边。那么如果我们从始 O 始边 OA 逆时针方向转向中边 OB， 这样的角我们定义为正角。而相反的，如果从始边 OA 顺顺时钟转向中边 O B 这样的角，我们就定义为负角。那像这样子有正负方向的角，我们就把它称为有向角。那么有向角包括正，包括负，而且它的角度也不仅局限在零到一百八十度之间了。那这样的角，我们都通称为叫做广义角。好，下面我们来看看一个例题。好，如果我以 O A 为始边，请同学画出下列各有向角的中边。那么210度的话是正角，所以我们必须从始边开始，逆时钟方向转。那我们看一下图，呃，这些蓝线刚好把整个360度周角分成了12格，所以每一等份都是30度。那么两百一十度，那就是占了其中的七格，所以我们就从 O A 逆时针方向转七格，就可以找到两百一十度的中边了。那么第二个是负两百四十度，负两百四十度的话是负角，那负角要从始边顺时针方向转。好，那两百四十度的话是占了八格，所以我们就从 O A。顺时针转八格，就可以找到负两百四十度的中边位置了。接下来我们来介绍所谓的标准位置角。什么叫标准位置角呢？其实就是把角的顶点放在直角坐标平面上的原点位置，而角的始边把它放在 x 轴的正向。那这样的角我们就称为标准位置角。所以，如果当角的中边是落在第一象限的时候，就称为第一象限角；那中边是落在第二象限，就称为第二象限角；如果落在第三象限，就称为第三象限角。那以此类推，如果落在第四象限，当然就是叫做第四象限角。好，那如果我的中边恰恰好落在 Y 轴。或者是 x 轴上的时候，我们就称为象限角。好，我们来看看下面这两个角。呃，这是150度角，那这个是负两百一度角。那这两个角的始边以及中边是完全相同的。那像这样子，始边及中边完全相同的角，我们称为同界角。好，我们可以再来看看另外一个角。啊、哦，这个角叫做510度，它的始边跟中边也是跟150度完全相同，只不过比1百0多绕一圈而已。好，因此我们可以发现，同界角彼此之间其实都相差了360度。我们看1百0跟510度就是差360度，而1百0跟负两百一度也是差了360度。那五百一跟负两百一十度呢，是差了七百二十度。好，那不管如何，他们一定都会相差三百六十度的整数倍哦。好，所以呢，两个同界角之间，他们一定会相差三百六十度的整数倍。好，下面我们来看看一个题目。好，请写出两个105度的同界角。那我们已经知道，同界角就是会相差360度的整数倍，因此我们可以把105度加360就可以找到
一个同届角是465度，那我也可以把它减掉360度，就可以找到105的另一个同届角是负255度。好，以上简单先介绍有向角、象限角以及同届角的定义。好，那之后我们会来再看看这些角的三角函数值。